السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس مائی نیم از محمد داؤد ٹرانزیشن ایلیمنٹس میں آج ہم ڈسکس کریں گے پیرا میگنیٹزم ڈائی میگنیٹزم اور فیرو میگنیٹزم میں کیا ڈفرینس ہے اور ٹرانزیشن ایلیمنٹس کون سے پراپرٹیز اس طرح شو کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ پیرا میگنیٹزم ہے یا ڈائی میگنیٹزم ہے اس کی میگنیٹک پراپرٹیز کو میگنیٹک بیہیویئر کو اسٹڈی کریں گے ساتھ میں ہم ڈسکس کریں گے وہ کیٹالیٹک پراپرٹیز انٹرسٹیشیل کمپاؤنڈس کیا ہوتے ہیں اور ٹرانزیشن ایلیمنٹس کیوں انٹرسٹیشیل کمپاؤنڈس بناتے ہیں ٹرانزیشن ایلیمنٹس الائی بھی وہ بناتے ہیں جس کو ہم سبسٹیوشنل الائیز بولتے ہیں تو ان چیزوں کو آج کی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور کس طرح کے کوشچن آپ اپنے کمپٹیٹیو ایگزامز میں یا آپ کے جو پیپر ہوتے ہیں کسی بھی بورڈ کے لیے چاہے فیڈرل ہو پنجاب ہو یا پھر کے پی کا کورس ہو سب کورسز میں یہ چیز وہ شامل ہے تو کس طرح کے کوشچن آپ اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو سو آئی ہوپ یو ویل انجوائے دس لیکچر سو لیٹ اسٹارٹ پہلے تو پڑھتے ہیں کہ پیرا میگنیٹزم کیا چیز ہے اور ڈائی میگنیٹزم کیا چیز ہے اور فیرو میگنیٹزم کیا چیز ہے سبسٹانسز وچ آر ویکلی اٹریکٹیڈ بائی اسٹرانگ میگنیٹک فیلڈ آر کارڈ پیرا میگنیٹک سبسٹانسز اینڈ دا پینومنا از کارڈ پیرا میگنیٹزم وائل دو سبسٹانسز وچ آر ویکلی ریپیلڈ بائی اسٹرانگ میگنیٹک فیلڈ آر کارڈ ڈائی میگنیٹک سبسٹانسز اینڈ دس پینومنا از کارڈ ڈائی میگنیٹزم وائل دا ایکسٹریم کیس آف پیرا میگنیٹزم از کارڈ فیرو میگنیٹزم اب اس کو سمجھنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں کہ پیرا میگنیٹزم ہوتا کیوں ہے اور ڈائی میگنیٹزم کیوں ہوتا ہے پیرا میگنیٹزم از کاسڈ بائی دا پریزنس آف ان پیئر الیکٹرانس اب لیٹ سے میں نے یہاں پر ڈی آر بیٹالس جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک دو تین چار ان پیئر الیکٹرانس ہے سملرلی اس آربیٹال ان آربیٹالز میں اگر آپ دیکھیں ڈی کے تو اس میں زیرو ان پیئر الیکٹرانس ہے مطلب کوئی بھی ان پیئر الیکٹران نہیں ہے اب یہ والا جو سبسٹانس ہوگا جس میں کوئی بھی ان پیئر الیکٹران نہ ہو وہ ڈائی میگنیٹزم شو کرے گا جب کہ یہ والا سبسٹانس جس میں چار ان پیئر الیکٹران ہے یا ایک ان پیئر الیکٹران ہے یا دو ہے یا تین ہے یا پانچ ہے جتنے بھی ان پیئر الیکٹرانس اس میں ہوں گے اتنا زیادہ یہ پیرا میگنیٹزم شو کرے گا اب کیوں اس طرح ہوتا ہے اب جس طرح ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جو الیکٹران سپننگ کرتا ہے اس سپننگ کی وجہ سے سپن موشن کی وجہ سے میگنیٹک فیلڈ وہ پروڈیوس ہوتا ہے اب یہ میگنیٹک فیلڈ جو پروڈیوس ہوتا ہے ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ جو اسٹرانگ میگنیٹک فیلڈ ہم اپلائی کرتے ہیں تو وہ اس میں ویکلی وہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں ایز اے ریزلٹ ہم کہتے ہیں کہ یہ اٹریکشن ہو گئی کس وجہ سے الیکٹران کی سپننگ کی وجہ سے جو میگنیٹک فیلڈ وہ پروڈیوس ہو چکا ہے اور ایسے سبسٹانسز کو ہم پیرا میگنیٹک سبسٹانسز وہ بولتے ہیں تو کون سے ایسے سبسٹانسز ہوں گے جو پیرا میگنیٹزم شو کریں گے اب الیکٹرانس تو سب میں ہیں لیکن یہاں پر امپورٹنٹ کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر ایک الیکٹران وہ کلاک وائز روٹیٹ کر رہا ہے اور دوسرا ہے اینٹی کلاک وائز روٹیٹ کر رہا ہے ایک آربیٹال میں میکسیمم دو الیکٹران آ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ دو الیکٹرانز ہیں لیٹ سے یہ کلاک وائز روٹیٹ کر رہا ہے اور یہ والا اینٹی کلاک وائز روٹیٹ کر رہا ہے اب اس کا جو میگنیٹک مومنٹ ہوگا اور اس کا جو میگنیٹک مومنٹ ہوگا وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوگا ایز اے ریزلٹ یہ دونوں ایک دوسرے کے میگنیٹک مومنٹ کو وہ کینسل آؤٹ کر لیں گے اور نیٹ میگنیٹک مومنٹ جو یہ شو کرے گا وہ زیرو ہوگا تو سملرلی آپ کو سب کے سب پیئر نظر آ رہے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ ان پیئر الیکٹران آربیٹال میں پڑا ہوا ہے ایک اس کے میگنیٹک مومنٹ کو کینسل کرنے کے لیے اس کے اس کے ساتھ دوسرا الیکٹران نہیں ہے اس وجہ سے یہ ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ میں یہ اٹریکٹ ہوگا تو تو یہی پینامنا اس اٹریکشن کے پینامنا کو ہم بولتے ہیں پیرا میگنیٹزم پیرا میگنیٹزم از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ان پیئر الیکٹرانس اب کس کی پیرا میگنیٹک پراپرٹی وہ زیادہ ہے اور کس کی کم ہے تو جتنے زیادہ ان پیئر الیکٹرانس ہوں گے اتنی ہی اسٹرانگر جو ہے یہ پیرا میگنیٹک پراپرٹی وہ شو کرے گا فار ایگزامپل آپ سے پوچھتے ہیں کہ اسکینڈیم پلس تھری میں 
और वेनेडियम प्लस थ्री में कौन सा वो पैरा मैग्नेटिक होगा कौन सा डाई मैग्नेटिक होगा तो यहाँ पर आप देखिए लट से स्कैंडियम है प्लस थ्री तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर ट्वेंटी वन है अब ट्वेंटी वन में फोर एस टू थ्री डी वन है अब प्लस थ्री का मतलब है तीन इलेक्ट्रॉन्स इससे निकल गए तो एस वाले दो भी निकल गए डी वाला एक भी निकल गया तो एज ए रिजल्ट इसमें जो है जीरो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है मतलब ये हुआ कि ये जो स्कैंडियम प्लस थ्री होगा ये डायमैग्नेटिक होगा सिमिलरली टाइटेनियम प्लस थ्री में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा वेनेडियम प्लस थ्री में दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है तो ये भी दो ये भी पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा इस तरह क्रोमियम प्लस थ्री इसे अगर आप तीन इलेक्ट्रॉन वो निकाल दे तो बाकी डी में जो है वो तीन इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि तीनों के तीनों वो अनपेयर होते हैं और यही वजह है कि ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है ये पैरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसको इम्पार्ट करेगी एज ए रिजल्ट ये भी पैरा मैग्नेटिक होगा सिमिलरली एम एन प्लस थ्री भी पैरा मैग्नेटिक होगा और एम एन प्लस टू और ए पी प्लस थ्री दोनों में फाइव अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये दोनों भी वो पैरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे अब आप देख रहे होंगे जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं पैरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में वो इंक्रीज आ रहा है मतलब ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद वो बढ़ रही है तो इन सब में अगर आप देखें एम एन प्लस टू और ए पी प्लस थ्री जो है ये पैरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के एक्सट्रीम केसेस है इस पेनामिना को हम फेरो मैग्नेटिज्म बोलते हैं और फेरो मैग्नेटिक ऐसे सब्सटांसिस होते हैं जिनको हम परमानेंटली मैग्नेटाइज कर सकते हैं पैर मैग्नीशियम और आयरन एम एन प्लस टू और एफ ई प्लस थ्री तक पैरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो इंक्रीज हो रही है इसके बाद पेयर डिक्रीज हो रही है ए पी प्लस टू में फोर अनपेयर इलेक्ट्रॉन से आई होप आपको ये चीज़ वो समझ आ रही होगी अब इसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है इसकी कैटेलेटिक प्रॉपर्टीज भी होती है बहुत सारे आपने जो बॉस प्रोसेस है या फिर कैटेलेटिक हाइड्रोजिनेशन है वहाँ पर निकल यूज होता है प्लैटिनम यूज होते हैं पैलेडियम यूज होते हैं एज अ कैटलिस्ट बहुत सारे ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स से जो डी ब्लॉक एलिमेंट से वो यूज होते हैं एज अ कैटलिस्ट अब कैटलिटिक प्रॉपर्टी जो है जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं या डी ब्लॉक एलिमेंट है दूसरे ये कैटलिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट शो कैटलिटिक प्रॉपर्टी बिकॉज आइदर ड्यू टू देयर यूज ऑफ डी आर बिटॉल आर फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड ऑल्सो ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीजेशन स्टेट दे कैन फॉर्म सर्टन इंटरमीडिएट कंपाउंड अब जिस तरह हमें पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और इस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ये बहुत सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड बना सकते हैं एक कंपाउंड में इसका एक तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट दूसरे में दूसरी तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट तो बहुत सारे कंपाउंड्स जो है इंटरमीडिएट बनते हैं जो कि प्रोडक्ट को किसी भी डिजायरेबल प्रोडक्ट को वो फैसिलिटेट करते हैं इसके अलावा या इसके डी आर जो है वो हिस्सा ले लेते हैं या मोस्ट इम्पोर्टेंट इज ज़्यादातर इस तरह होता है जिस तरह कैटेलेटिक हाइड्रोजिनेशन में होता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एक प्रॉपर्टी है कि दे कैन फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स ये इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली दे आर नॉन स्टेकोमेट्रिक कंपाउंड्स नॉन स्टेकोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं अब यहाँ पर ये डायग्राम सा छोटा सा मैंने बनाया हुआ है अब इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये लेट से ट्रांजिशन एटम्स है या डी ब्लॉक के एटम्स है जो एक दूसरे के साथ वो बॉन्डेड है थ्रू मेटालिक बॉन्ड अब ये जो एटम्स है जो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है इनके दरमियान छोटे छोटे स्पेसिस पेर भी रह जाते हैं अब ये जो स्पेसिस होते हैं इन स्पेसिस को इंटरस्टाइसिस या फिर इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हैं ये जो वाइड यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है अब इन वाइड्स में जो नॉन मेटालिक एम्प्योरिटी है स्मॉल अमाउंट में जिस तरह हाइड्रोजन या फिर बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये चीज़ें जो है यहाँ पर आकर एडजस्ट हो सकती है मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के सर्विस पर अक्सर आपने सुना होगा कि ये जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है ये इसके सर्विस पर वो एब्जॉर्ब हो जाती है अब एब्जॉर्बशन किस तरह होती है जिस तरह हाइड्रोजन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है कैटेलेटिक हाइड्रोजिनेशन में तो वो वहाँ पर इस इन इंटरस्टाइसिस में इन वाइड्स में इन इंटरस्टिशियल साइट्स में वो एब्जॉर्ब हो जाता है 
अब ये यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है एज ए रिजल्ट जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं फॉर एग्जांपल एम एन फोर एन या एफ ई थ्री एन एक्सेट्रा ये सब के सब नॉन स्टेकोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं इनमें वो कांस्टेंट वो रेशो नहीं होती इसके अलावा ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं ये हार्ड होते हैं देन दे आर करस्पॉन्डिंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स और हार्ड होने की वजह ये है कि इनके इंटरस्टाइस वो भी फेल हो गए हैं जो वाइट्स थे वो भी फेल हो गए इस वजह से ये फर्दर हार्ड हो गए और इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है लेकिन ये अपनी कंडक्टिविटी को फिर भी रिटेन करते हैं इसी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है दे शो कैटेलेटिक प्रॉपर्टी इसके अलावा ट्रांजिशन एलिमेंट वो एल भी बनाते हैं एल फॉर्मेशन एल बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ मेटल इज कॉल्ड एल मेटल्स के जब हम मैक्सचर बनाते हैं दो मेटल्स को एक दूसरे के साथ मैक्सअप करते हैं और वो मैक्सअप होकर नई कोई चीज़ बनती है तो उसको हम बोलते हैं एल अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ये प्रॉपर्टी है कि ये एल बना सकते हैं अब एल क्यों बना सकते हैं ड्यू टू सिमिलरिटीज इन दियर साइजिस सम ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटल आइटम्स आर एबल टू रिप्लेस वन एन अदर इन दियर मेटालिक लेटर्स इन फॉर्म सब्सटीट्यूशनल एल एल आई इज़ एम्पॉर्ट यूजफुल प्रॉपर्टीज टू द मेटल्स जिस तरह हम सब जानते हैं कि एल आई बनने से कुछ यूजफुल प्रॉपर्टी वो मेटल को आ जाती है अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स एल आई क्यों बनाते हैं इसलिए बनाते हैं क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं इनकी जो एटामिक साइजिज़ है उनमें डिफरेंस बहुत कम है आलमोस्ट सेम एटामिक साइज है बहुत कम डिफरेंसिस है तो सिमिलरिटी एटॉमिक साइज में होने की वजह से ये जो एलिमेंट से ये मेटालिक लेटर्स में एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं अब एज ए रिजल्ट आप रिप्लेसमेंट क्या होगा ये एक दूसरे के साथ मैक्सअप होकर कुछ नए मैक्सचर बनाएंगे और वो जो मैक्सचर होते हैं उनको सब्सटीट्यूशनल एल या सिंपली एल बोलते हैं जो कि मेटल्स के मैक्सचर होते हैं और ये एल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ भी होते हैं दो चार एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो बहुत कामन है ब्रास कापर और जिंक का एल है जो यूटेंसल या कार्ट्रिजेज या कास्टिंग या कंडेंसर के तौर पर यूज़ होता है इस तरह ब्रॉन्ज है कापर और टेन की एल है स्टील है आयरन और कार्बन की गोल्ड है गोल्ड और कापर की एल है इसके यूजेस आप सब जानते हैं ज्वेलरी में या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइस में या टूथ फैलेंग में वो यूज़ होता है गोल्ड स्टेचूज़ बनाने के लिए भी गोल्ड वो यूज़ होता है इन नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्सेस के हवाले से बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है टेल नेक्स्ट वीडियो स्टेट यून थैंक यू वेरी मच